Greetings to you. Nang ipa pa kaya rin yung software development life cycle process le. Spiral model and dalin na. Alam ko lang pa dahil ipadi yung may umbre pa kaya rin yung. Model le. Waterfall model. Very basic model. இது ஒரு பழைய மாடல் உங்களுக்கு தெரியும் இதுல குறைபாடுகள் நிறைய இருக்குது அதுல முக்கியமானது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகுதான் அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆரம்பிக்கும் அப்படி அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா முடியும் போதுதான் பைனல் ப்ரொடக்ட் ரிலீஸ் ஆகும் அதுல முக்கியமான ஒன்று எந்த ஸ்டேஜுக்கும் ரிவர்ஸ்ல போக முடியாது deployment ங்கற அந்த அஞ்சாவது ஃபேஸ்ல தான் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் காண போறாரு அப்ப அந்த நேரம் அவர் வந்து சொல்லக்கூடும் நான் எதிர்பார்த்தது இது அல்ல இந்த ப்ராடக்ட் அல்ல இப்படி அல்ல நான் வேற மாதிரி சொன்னேன் என்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லலாம் என்ன சொன்னா அது அனாலிசிஸ் ஸ்டேஜிலே அது தீர்மானிக்கப்படுது ஆனா கஸ்டமர் ஒரு ஆள் தன்னோட தேவையே முழுமையாக சரியாகவும் சொல்லி முடிப்பாரு நாங்க எதிர்பார்க்க முடியாது அது அப்படியான இடங்கள்ல இந்த பிரச்சனைகள் வரப்போ அதே போல வாட்டர்ஃபால் வி மாடல் வி மாடல் கிட்டத்தட்ட வாட்டர்ஃபால் மாடல் தான் சின்ன ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இந்த டெஸ்டர்ஸ் ஆரம்பத்திலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அவங்க வேலைகளும் முதல்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடும் அதனால ஒரு சமாந்தரமான ஒரு ப்ரொசஸ் போன்ற தொழிற்படும் ஆகவே நேரம் மிச்சப்படுத்தப்படும் ஆனாலும் அந்த ஓட்டர்ஃபால் மாடல்ல இருந்த அதே பிரச்சனை இதுலயும் இருக்கு எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகுதான் பைனல் ப்ரொடக்ட அல்லது ப்ரொடக்ட கஸ்டமர் காண போறார் ஆக இத ஓவர்கம் பண்றதுக்கு தான் ஸ்பைரல் மாடல அறிமுகப்படுத்திக்கிறோம் இப்ப நாங்க பார்ப்போம் இந்த இந்த வி மாடல பத்திய தனி வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் போட்டிருக்கோம் பாத்துக்கொள்ளுங்க இப்ப நாங்க ஸ்பைரல் மாடல பார்ப்போம் ஸ்பைரல் மாடல்ல நான்கு பேஸ்களா பிரிக்கிறாங்க சிலர் ஒவ்வொன்றையும் ரெண்டாக மூன்றாக பிரித்து எட்டு பேஸ்களாகவும் காண்பிப்பது உண்டு அது ஒரு பிரச்சனையா இல்ல இந்த மாடல்கள்லாம் இருக்குது இந்த சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட செய்யற டீம் யாரு எந்த வேலைய எப்பப்ப செய்யணும் தீர்மானிக்குதான் இந்த மாடல்கள் ஆக ப்ரொஜெக்ட பொறுத்து நிறுவனத்தை பொறுத்து ஒவ்வொரு மாடல்களை தீர்மானிப்பாங்க ஆகவே இந்த நாலா பிரிக்கணும் எட்டா பிரிக்கணுங்கிறதெல்லாம் ஒரு இஷ்யூவே அல்ல எப்படி வேண்டாலும் இதை வரைஞ்சு கொள்ளலாம் நாங்க பிரதானமாக பொதுவாக வரையக்கூடிய நான்கு பாதிகளா வரைஞ்சு கொள்வோம் நான்கு பாதிகள்ல ஒண்ணு ஐடென்டிஃபை அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அல்லது ஸ்பைரல்டு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் காண்றது அடுத்தது ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அண்ட் இவல்யூஷன் அடுத்து ப்ரொடக்ட் டெவலப்மெண்ட் அடுத்தது பிளான் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் அடுத்த ஃபேஸ் இந்த நாலு ஃபேஸ் அடுத்த ஃபேஸ் எப்படி தீர்மானம் அடுத்த ஸ்பைரல் எப்படி தீர்மானிக்கும் அது பிளான் பண்ணுறது நாங்க ஸ்பைரல் இப்படி வரைஞ்சு கொண்டா அதுல முதலாவது ஸ்பைரல் இப்படி வரும் அப்ப அது ப்ரொஜெக்ட் டெபினிஷன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ப்ரொஜெக்ட் என்ன வகையான ப்ரொஜெக்ட் இது டிஃபைன் பண்ணி அடுத்தது ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் இந்த ப்ரொஜெக்ட்களை செய்யும் போது அல்லது இந்த ஸ்பைரல் இல்ல இந்த இந்த பகுதியை செய்யும் போது என்னென்ன ரிஸ்க்கள் வரும் ரிஸ்க்கள்னு சொல்லும் போது பட்ஜெட் ரிஸ்க் இருக்கும் எதிர்பாராத செலவினங்கள் வந்துடலாம் ஆக அதை அனலைஸ் பண்றது ரிசோர்ஸ் ரிஸ்க் படலாம் மேன் பவர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் வளங்கள் பற்றாக்குறைகள் அல்லது இல்லாமை ஏற்படலாம் இது போன்றதான் ரிஸ்க்னு சொல்றோம் அடுத்தது காலம் காலத்தை காலம் எதிர்பார்த்ததோட கூடை போயிடலாம் இந்த ரிஸ்க்கு அனலைஸ் பண்றதுதான் இந்த ரிஸ்க் அனாலிசிஸ்ல வரும் 
அதுக்கு பிறகு கன்செப்சுவல் ப்ரோட்டோடைப் ப்ரோட்டோடைப்ங்கிறது ஒரு ப்ரொடக்டட மாதிரி மாதிரி மொடல் மாதிரி உதாரணத்துக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்று சொன்னா சாஃப்ட்வேர்ட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்களும் அது பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்துறது ப்ரோட்டோடைப்னு சொல்லலாம் முழுமையா அந்த சாஃப்ட்வேர் இயங்காது ஆனால் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்கள் இருக்கும் அப்போ அதை பார்த்து ஒரு ஐடியா இருக்கையிலும் ஃபைனல் ப்ரொடக்ட் இப்படி தான் வரப்போகுது அப்ப அடுத்ததா கன்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் கன்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இந்த ப்ராஜெக்ட் முழுக்க என்னென்ன யூஸ் கேசஸ் இருக்குது என்னென்ன இந்த ப்ரொடக்ட் செய்யும் எது செய்யாது போன்ற அந்த விஷயங்களை இதுல டிஃபைன் பண்றது அடுத்து ரெக்யூர்மெண்ட் பிளான் லைஃப் சைக்கிள் பிளான் லைஃப் சைக்கிள் மீன்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடியும் வரைக்குமான பிளான் எல்லாம் செஞ்சு கொள்றது தான் இந்த ஸ்பைரல்ல இருக்குது தென் ப்ரொடக்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதையும் சேர்த்து ப்ரொடக்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த ப்ரொடக்ட் செய்யப்பட்டு முடிக்கும் போது அதோட நோக்கம் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் ப்ரொடக்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்போ இந்த ஒரு ஸ்பைரல் முடியும் போது ஒரு அந்த ரிவ்யூங்கிற இந்த ஏரியால வரும்போது கஸ்டமரோட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கஸ்டமர் பிளஸ் டெவலப்மெண்ட் டீம் இவங்க அதை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அப்போ இதில் உள்ள பிரதான வித்தியாசமே அதாவது ஓட்ட ஃபோலுக்கும் வீக்கும் ஒப்பிடும் போது ஸ்பைரல் மாடலில் உள்ள பிரதான வித்தியாசம் ஒவ்வொரு ஸ்பைரல்லையும் ப்ரோட்டோடைப் போன்ற காட்டி கஸ்டமரோட நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆக கஸ்டமருக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும் நான் எதிர்பார்க்கற மாதிரி தான் இது இருக்குது அல்லது இல்லை ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சது மற்ற ரெண்டு மொடல்லையும் எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்ச முடியல நேரம் தான் நான் அவருக்கு ப்ரொடக்டை கண்ணில் காட்டுவான் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவான் இதில் அப்படி இல்லை ஒரு பகுதி முடிவடைந்த உடனே அதை காட்டுவான் காட்டி அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவான் அதுதான் நாங்கள் ப்ரோட்டோடைப்னு சொல்கிறோம் அப்ப யூசர் நான் இதுல இல்ல இன்னும் விஷயங்களை மாத்துங்க அல்லது இப்படி செய்யுங்க என்று சொல்லக்கூடும் அப்ப அது டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கும் ஒரு கன்ஃபிடென்டா அடுத்த அடுத்த ஸ்பைரல கொண்டு போறதுக்கு லேஸ் ஆயிருக்கும் அதுதான் இதுல உள்ள விசேஷம் அப்ப ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்பைரல்லையும் ஆஹ் கஸ்டமரோட டிஸ்கஸ் பண்ணி அவரை ப்ரோட்டோடைப்பை காட்டி காட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணி அப்படி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்பைரல்லையும் ப்ரோட்டோடைப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரிமெண்டல்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திட்டே போவோம் அதில் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அண்ட் மற்ற விஷயங்களை அதிகப்படுத்திட்டே போவாங்க ஆனால் ரிலீஸ் பண்ணுறது இல்லை ரிலீஸ் வந்து கடைசியில் தான் நடக்கும் ஆனால் கஸ்டமர் நடக்கிற வேலையே பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போவார் ஒரு கட்டடம் கட்டும் போது கட்ட கொடுத்த ஓனர் வந்து இறக்கிட பார்த்துட்டு போவார் பார்த்து போகும்போது சில விஷயங்களை மாற்றக்கூடும் அவர் ஏற்கனவே சொன்னதை கூட அவரே மாற்றக்கூடும் அல்லது அவர் அவருடைய இந்த ஐடியா படி நடக்கலன்னா அதை மாற்றிடும் ஏன்னா இப்படி சொல்லலை இப்படி தான் சொன்னேன்னு சொல்லலாம் அப்படி மாற்றலாம் அது போல தான் இதுலேயும் சில நான் கஸ்டமரே ஒரு ஐடியா ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பார் ஆனால் இந்த இடத்துல அவர் பார்த்துட்டு அவர் ஐடியா மாற்றி போடும் இல்லை இப்படி வேணா இப்படி செய்யுங்க என்றும் மாற்றக்கூடும் அப்போ அவருக்கும் அது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கும் அது லேசானதாக இருக்கும் திருப்தியான ஒரு ப்ரொடக்டை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்ப இப்படியான இந்த ஸ்பாய்லர்கள் இப்படி ஒன் பை ஒன் ஆக போகுது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு வேலைகள் செஞ்சுட்டு போவாங்க அப்ப இதுல பிரதானமா நோக்க வேண்டிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஏன் இந்த ஸ்பைரல் மாடல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆஹ் என்கிற விஷயம் அப்ப இறுதியான இதுல ஆப்ரேஷனல் ப்ரோட்டோ டைப் ஒன்று உருவாக்கும் அதுக்கப்புறம் டீடைல் டிசைன் என்னதான் டீடைல் டிசைன் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் கோட் நடக்கும் டெஸ்டிங் கோட் இல்ல உள்ளுக்குள்ளே நடக்கும் ஆனால் பிரதானமான கோடிங் இதுல இதுல நடக்கும் டெஸ்டிங் இறுதியில ரிலீஸ் நடக்கும் இந்த ரிலீஸ் பாதியில தான் ப்ரொடக்ட் வந்து கஸ்டமருக்கு கையளிக்கப்படும் இது அந்த ஸ்பைரல் மாடல்ல உள்ள இட்டரேஷன் மெத்தட் சொல்லுவோம் திரும்ப திரும்ப செய்யறது அப்படின்னா ஒரே விஷயத்த அல்ல ப்ரொசஸ் வந்து திரும்ப திரும்ப செய்யப்படும் வாட்டர் ஃபால் அண்ட் வி மாடல்ல ஒரு ப்ரொசஸ் முழுமையாக ஒரே அடியாக செய்து முடிக்கப்பட்டு அது போய் அடுத்த ப்ரோசஸுக்கு போயிடுவோம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவோம் அடுத்த ஃபேஸுக்கு போயிடுவோம் இங்கே அப்படி இல்லை அதே ப்ரோசஸ் வேற வேறு விஷயத்துக்கு திரும்ப திரும்ப நடைபெறும் 
அப்ப எல்லா எல்லா குரூ மெம்பர்ஸும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அது கஸ்டமரோட டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது ஆஹ் எல்லாருக்கும் ஒரு தெளிவு ஒண்ணு வந்துடும் நம்ம போற பாதை சரியான வழியில தான் போறோமா இல்ல மாத்தணுமா அப்ப அடுத்ததுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் கான்பிடன்ஸ் ஓகே நம்ம சரியா தான் செய்யறோம் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் நடந்துட்டே இருக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்பைரல் முடிய போகும் ஆகவே அந்த வாட்டர் ஃபால் பிளஸ் வி மாடல்ல விட நல்ல சிறந்த ஸ்பைரல் மாடல் சிறந்த மாடல் ஆகும் ஸ்பைரல் மாடல்ல சொல்றாங்க லாங் டேர்ம் அல்லது பெரிய ப்ராஜெக்ட்கள் பெரிய ப்ராஜெக்ட்களுக்கு ஸ்பைரல் மாடல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிஞ்சு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை செஞ்சு முடிஞ்சு அதுக்கு செலவழிச்சுட்டு அது எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லைன்னு கஸ்டமர் சொல்லிட்டு அது பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் அல்ல கஸ்டமர் சொல்லாட்டியும் டெவலப்மெண்ட் டீமே நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி வந்து சேர இல்லைன்னு அவங்க எதிர்பா நடந்துட்டாக்கும் அது பிரச்சனையா போயிடும் ஆகவே ஸ்பைரல் மாடல் போது தயக்கம் இல்லா தயக்கம் இல்லாம ஒவ்வொன்றாக பார்த்துட்டே ஃபைனல் வரைக்கும் போயிடலாம் வாட்டர்ஃபால் மாடலாக இருந்தால் செஞ்சு முடித்த பிறகு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் திரும்ப எல்லாத்தையும் திரும்ப செய்ய வேண்டி வரும் முழுமையாக திரும்ப செய்ய வேண்டி வரலாம் அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட கூடும் அப்ப அது தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அவங்க பாரிய ப்ரொஜெக்டுகள் வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் பெரிய நிறுவனங்கள் கவர்மெண்ட் ப்ரொஜெக்டுகள் பெரிய ப்ரொஜெக்டுகள் வரும்போது ஸ்பைரல் மாடல தேர்வு செய்வாங்க ஓகே தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபார் மோர் அப்டேட்டட் வீடியோஸ்